కన్యాకుమారికి ట్రైన్ ద్వారా కానీ ఎయిర్ ద్వారా కానీ ఎలా వెళ్ళాలో నేను వివరిస్తాను హైదరాబాద్ నుంచి కన్యాకుమారికి డైరెక్ట్ ట్రైన్ లేదు నాగర్ కోయిల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది అది ప్రతి సండే బయలుదేరుతుంది సాయంత్రము మూడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు బయలుదేరితే నెక్స్ట్ డే ఏడు గంటల యాభై నిమిషాలకు నాగర్ కోయిల్ చేరుతారు నాగర్ కోయిల్ నుంచి మీకు ఆల్మోస్ట్ పదహైదు కిలోమీటర్ల దూరంలో కన్యాకుమారి ఉంటుంది అదే తిరుపతి నుంచి అయితే మీకు డైరెక్ట్గా కన్యాకుమారికి ట్రైన్ ఉంది కన్యాకుమారి ఎక్స్ప్రెస్ డైలీ వెళ్తుంది మధ్యాహ్నం మూడు గంటల యాభై నిమిషాలకు ఎక్కితే నెక్స్ట్ డే పన్నెండున్నరకి మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నరకి మీరు చేరుతారు కడప నుంచి మీకు డైరెక్ట్ కన్యాకుమారి ఎక్స్ప్రెస్ సేమ్ ట్రైన్ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల యాభై నిమిషాలకు దొరుకుతుంది అది నెక్స్ట్ డే పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మిమ్మల్ని కన్యాకుమారి చేరి తిప్పుతుంది మీరు విశాఖపట్నం నుంచి వెళ్ళాలంటే వ్యూయిక్ ఎక్స్ప్రెస్ వారంలో రెండు రోజులు మంగళవారము గురువారము ఉంది మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు విజాగ్లో ఎక్కాలి నెక్స్ట్ డే టెన్ ఓ క్లాక్కి కన్యాకుమారి చేరుతుంది అదే విజయవాడ నుంచి అయితే మీ సేమ్ ట్రైన్ మీరు రాత్రి తొమ్మిది గంటల పది నిమిషాలకు ఎక్కచ్చు నెక్స్ట్ డే టెన్ ఓ క్లాక్కి కన్యాకుమారి చేరుతారు ఎయిర్ ద్వారా కన్యాకుమారికి వెళ్ళాలంటే నియరెస్ట్ ఫ్లైట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఈస్ త్రివేంద్రం త్రివేంద్రం నుంచి ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది కన్యాకుమారి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు త్రివేంద్రం నుంచి కార్లో కానీ ట్రైన్లో కార్లో కానీ బస్సులో కానీ వెళ్ళచ్చు హైదరాబాద్ నుంచి త్రివేంద్రంకి ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ డైలీ ఫ్లైట్ ఉంది మార్నింగ్ ఉంది ఈవినింగ్ ఉంది డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ అయితే మీకు టూ అవర్స్లో వెళ్తుంది వయా మీరు బెంగళూర్ కానీ చెన్నై కానీ వెళ్తే ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ పడుతుంది విజయవాడ నుంచి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ లేదు వయా హైదరాబాద్ ఆర్ బెంగళూరు మీరు వెళ్ళాలి దీనికి కూడా ఐదు నుంచి ఆరు గంటల సమయం పడుతుంది విశాఖపట్నం నుంచి కూడా వయా చెన్నై ఆరు బెంగళూరు వెళ్లాల్సి వస్తుంది డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ లేదు దీనికి మీకు ఐదు నుంచి ఆరు గంటల సమయం పడుతుంది కడప నుంచి అయితే మీరు వయా హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి దీనికి దాదాపు టెన్ టు లెవెన్ అవర్స్ పడుతుంది దీని బదులుగా మీరు ట్రైన్లో అయితే మీరు ట్వంటీ అవర్స్లో కన్యాకుమారి చేరుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఎందుకంటే దీంట్లో త్రివెంట్రం వరకు ఆ ఫ్లైట్లో వెళ్ళి మళ్ళీ కన్యాకుమారికి మళ్ళీ మీకు టూ త్రీ అవర్స్ ఎక్స్ట్రా జర్నీ చేయాల్సి వస్తుంది దాని బదులు ట్రైన్లో అయితే మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు
పాందెల్ పాందెల్ వెల్ ఫార్మ్స్కి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాము ఇది వరల్డ్లోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ వెల్ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చిన్న పల్లెటూరు చాలా పవర్తితో ఉండేది ఈ పల్లెటూరు జీవితంలో మారిపోయింది పాండిల్ విండ్ ఫామ్ వరల్డ్లోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్లేస్ ఉంది ఒకే చోట ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది పాండిల్ విలేజ్లో ఇది పెక్యులర్ ప్లేస్లో లొకేట్ అయి ఉంది ఇక్కడ విండ్స్లో చాలా బాగా ఉంటుంది మాన్సూన్ విండ్స్ చాలా బాగా వీస్తూ ఉంటాయి తమిళనాడు ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఎనర్జీ ఒకే ప్లేస్లో ఉంది ఇండియాలో విండ్ ఎనర్జీ సప్లైలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచే అవుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్లేస్ వెస్టా విండ్ కంపెనీ డేనిష్ కంపెనీ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ కంపెనీ ఇక్కడ విండ్ టర్బైనల్స్లో నెలకొంది క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ వీ గెట్ ఫ్రమ్ హియర్ వాతావరణ కాలుష్యం లేకుండా ఎనర్జీ ఉత్పత్తి అవుతుంది వచ్చే ధరలో కూడా చాలా వీడియో తీశాను ఎక్కడ చూసినా విండర్ టర్బైన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఈ ప్లేస్కు దగ్గరలో దీని కోఆర్డినేట్స్ ఎయిట్ డిగ్రీ నార్త్ సెవెంటీ సెవెన్ డిగ్రీ ఈస్ట్ లాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వరల్డ్ లో పెద్ద పెద్ద విండ్ కంపెనీ విండ్ ఎనర్జీ కంపెనీలన్నీ ఇక్కడ వాటి ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టుకున్నాయి ముప్పాండిల్ రూపురేఖలే మారిపోయాయి ఈ వరల్డ్లోని విండ్ ఫామ్స్ అన్నీ ఇక్కడ నెలకొల్పడం వల్ల వేల కొలది ఉద్యోగాలు వచ్చాయి ఇక్కడ ప్రజల స్థితి సామర్థ్యము చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది కన్యాకుమారి హ్యాస్ బికమ్ విండ్ ఎనర్జీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా
విండ్ ప్లేట్స్ను ఉపయోగించి గాలి నుంచి విండ్ పవర్ను తయారు చేయడం రొటేషనల్ పవర్ శక్తి వస్తుంది కానీ గాలి కైనటిక్ ఎనర్జీని రొటేషనల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇది రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థకు అనుసంధానం చేస్తారు సైన్స్ ప్రకారం ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ విండ్ ఎనర్జీని కన్వర్ట్ చేయవచ్చు అది అప్పర్ లిమిట్ దీన్ని ఆల్బర్ట్ బెడ్జ్ అనే జర్మన్ శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నాడు ఇది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్ట్రీమ్ ద్వారా ఆయన రూపొందించాడు ఈ సూత్రాన్ని ఇక్కడ సుజలాన్ ఎన్ఎర్జీ బెస్తాస్ ఎన్ఆర్కాన్ అన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీలన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి బ్రాంచ్లు బెస్తాస్ విండ్ డేనిష్ కంపెనీ వరల్డ్లోనే పెద్ద విండ్ ఎనర్జీ కంపెనీ అలాగే ఎన్ఆర్కాన్ జిఎంఈహెచ్ జర్మన్ కంపెనీ కూడా ఇక్కడ ఉంది సుజలాన్ ఎన్ఈజీ ఇండియన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ విత్ పూణే యాజ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ తంతి ఫ్యామిలీకి చెందింది ముప్పాండల్ విండ్ ఫార్మ్ లార్జెస్ట్ విండ్ ఫార్మ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇది ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నార్త్ సెవెంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీన్ ఈస్ట్లో లొకేషన్ ఉంది టూ స్టబైన్స్ కవర్ ఓవర్ పామ్ ట్రీస్ ఇక్కడ వేల కొద్ది ఉద్యోగాలు విదేశీ కంపెనీల వల్ల ప్రజల ఆదాయాలు బాగా పెరిగాయి ఈ లొకేషన్లోనే మాన్సూన్ విండ్స్ వస్తాయి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ ఎనర్జీ ఇక్కడ తయారు చేయబడుతుంది తమిళనాడు ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ దీన్ని నడుస్తుంది ప్రాక్టికల్ ఫెసిలిటీకి దీన్ని వాడతారు టర్బైన్స్ డిజైన్ బాగా చేయడం ద్వారా దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బెడ్జ్ లిమిట్ని సాధిస్తారు బెడ్జ్ లిమిట్ ఇంకా ఇయర్ మొత్తము మీద గాలి బాగా వీస్తున్నా కానీ మనము పూర్తి ఎనర్జీని పొందలేము ఇది అప్పర్ లిమిట్ అనమాట సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ సాధిస్తే అది మంచి డిజైన్ అని అర్థం హైవే ఫార్టీ ఫోర్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ Do you 